Komið við sæl. Vegna útsendinga frá undanúrslitaleik Englands og Bandaríkjana á HM í fótbolta kvenna í Fraklandi verða aðal fréttir okkar í sjónvarpinu klukkan tíu í kvöld. En hér er yfirlit yfir helstu fréttir kvöldsins. Evredeild mannrættinda dómstóls Evrópu ákveður ekki fyrir ný september hvort landsrætta málið svo kallaða verður tekið þar fyrir. Áður hafði ekki verið gert ráð fyrir að ákvörðun lægi fyrir í lok júní. Mikil óvissa ríkir um framtíð þeirra fjögur að dómara sem mannrættinda dómstóllinn telur að hafa verið skipaðir með ólögmætum hætti. Mál hafa þegar tekið að safnast upp í landsrætti og að óbreyttu mun óafgreitum málum fjölga áfram og mál tefjast enn frekar. Ríkistjórnin hyggst verja ríflega tveimur miljardum króna á næstu fjórum árum í aðgerðir sem með að því að auka kólefnisbindingu og efla lífríkið. Fjármunir sem verður varið að endurhemta vótlendi munu tífaldast. Umhverfis ráðherra kynti aðgerðirnar í allir á dalnum í dag á samt fórsetis ráðherra. Þarna er líka aðgerðir sem að snúa því að endurhemta vótlendi, það er að segja að moka ofan í skurði sem að ekki er verið að nota og við erum að horfa til um tífaldunar á aðgerðum frá árinu í ár og til 2022 með það að markmiði að draga úr þeirri losun sem að þar kemur og líka að endurhenda fugla líf og það lífríki sem að einkennir þessi svæði. Úrsula von der Leyen, varnamálaröðra Þýskalands, var í dag tilnefnd sem næsti fórseti framkvöndastjórnar Evrópusambandsins og fyrsta konan til að gegna þessu starfi. Þetta var niðurst að langra samninga við erum að leitoga að þetta er ekki ESB um hver þetta að taka við af Jean-Claude Juncker sem hættir í haust. Á sama tíma á leitoðarnir rettu stöðuveitingar í Brussel ákvaðu þingmenn breska Brexit-flokksins á Evrópuþinginu að sína andstöðu sína við ESP með því að snúa baki við því þegar einkennislag sambandsins var leikið við setningu þingsins í dag. Samgöngur á þeirra segir raunhefta bjóða út framkvæmdir við sundabraut á þessu kjörtímabili og að framkvæmdir geti þannig hafist á næstu þremur til fjórum árum. Starfshópur telur jarðgöng yfir í Guðunes eina raunhafa mögulegkan í ljósi núverandi aðstæðina. Áallaður kostnaður við göng er um 75 miljardar að mati starfshópsins. Ráðherrann telur brú yfir Kleppsvík fýsilegri kost en jarðgöng þar sem hún verði þá valkostur fyrir gangandi og hjólandi fólk, almenningssamgöngur, borgarlínu og íbúa í Grafarvogi. Við þurfum eldi að skoða sundabrautina sem raunverulegan valkost til þess að bæta inn í flóruna, líka til þess að bæta hér öryggisastæður ef það er aðstæður kem upp og þyrftum að rýma borgina, þá er ártúnsbrekkan ansið mikill þröskuldur. Þingmenn demokrata kynntu sér í dag aðstæður í landamærastöðum í Texas í bandaríkjunum. Aðbúnaður fólks þar komst í hámæli eftir að því ljós kom að hundruð barna hefðu búið í einni þeirra við afar slæmar aðstæður. Rannsóknir hafin á lokuðum Facebook-hópi landamæravarða þar sem gert er grín að dauðsföllum flóttamanna og aðbúnaði þeirra á landamærastöðunum. Þingmenn demokrata segja stöðuna og aðstæður fólksins óbólegar. There's abuse in these, in these facilities. There's abuse. This was them on their best behavior, and they put them in a room with no running water, and these women were being told by CBP officers to drink out of the toilet. Eftir mikla leitað skipstjóra fyrir hafsögubát Ísfyrðinga fann hafnastjórinn sumarstarfsmanninn sem hann hafði leitað af. Hún heitir Sheng Ying Wang og er frá Taiwan og er nemandi í háskólasetri Vestfjörða. Hafði tekið sér frí frá fraktflutningum til að setjast á skólabekk og leita til hafnastjórans vegna mistraverkefni sín sem skemmti fyrir að skip. Nú stjórnar hún 15 metra hafsögubát í stað 200 metra flutningaskips. At the same time he noticed that I have license, I have a certificate for the operator boat and he asked me if I interested about this job. I said sure, why not? Og þá skulum við gátt við þess. Já, komið sæl. Létt ekki að víða um land í morgun en það eru skýla nálgast hér úr Suðvestri og við sjáum hér að þau voru hér síla dags svona komin upp að Suðvestriströndinni og munu síðan fara hér norður austri yfir landið. Fara sér nú svona tiltöl að hægt yfir, mun rigna sunnan og vestalands fram yfir hádegi og setna mér mun úrkoman skýla sér einnig á norður og austurlandi en það verður kannski í minna mæli. En nú um miðnætti í kvöld að þá er nú svona rétt byrjað að dropa úr þessu hér á Suðvesturhorninu og aðeins að kula af Suðaustri en skilum koma þéttar inn á okkur síðan í nótt og í rauninni fara hægt yfir eins og áður sagði og klukkan 15 á morgun og þá eru þeir að teygja sér frá Suðaustur landi 
og alla leið yfir á vestur og getur ringt duglega úr þeim á köflum en að endingu þá fara þau norðaustur yfir landið skúraleðingar hjá okkur og áttina verða norðlega á fimmtudaginn og svo á föstudaginn að þá erum við komin í reyna norðanótt og þá létti til sunnan og vestalands en fyrir bötur yfir þetta loknu tíu fréttum. Og þá er þessu stutta frétta yfir lítið lokið en við minnum ykkur á að aðal fréttatími kvöldsins verður svo klukkan tíu kvöld. Sjáumst þá.